En total calma se mantuvo este domingo en la ciudad de Santiago luego de la suspensión de las elecciones. Urelín Montero recorrió esta provincia y nos amplía los detalles. Este era el panorama en las distintas avenidas y sectores populares de Santiago tras ese anuncio. Momentos antes de que la Junta Central informara la decisión, la situación era distinta. Los ánimos estaban caldeados en los recintos que no habían iniciado las votaciones y las personas esperaban en largas filas en las afueras de los centros de votación. Le da más razón a ellos criticar. Eso está mal. Desde primeras horas de la mañana los santiagueros acudieron a los centros, pero el proceso estuvo matizado por retrasos en el inicio de las votaciones en la mayoría de los recintos electorales de la provincia. Primera vez que se suspenden unas elecciones montadas, lo que nos lleva a nosotros a ser cuidadosos ahora y a esperar. Santiago es una de las 17 ciudades que usaría el sistema de voto automatizado. 218 recintos electorales se habían habilitado. Desde la ciudad Corazón, Urelín Montero, Noticias S.I.N. La Junta Central Electoral en la región fronteriza en Dajabón recogieron de inmediato los materiales. De su lado se mantiene un amplio dispositivo de seguridad en todas las juntas municipales de esta provincia por parte de la Policía Militar Electoral para evitar cualquier tipo de incidente. César Montesinos nos tiene los detalles donde en el día de hoy el proceso se estaba llevando de forma manual y donde los electores estaban eligiendo sus candidatos de esa manera. Sin embargo, cuando llegó la orden de suspensión directamente desde la capital, todo fue paralizado en los distintos recintos electorales, según manifestó el presidente de la Junta Municipal de Dajabón. Bueno, eh, de manera repentina las elecciones fueron suspendidas por orden del presidente de la Junta, eh, Castaño Guzmán. Esto fue a las 11 y 11 de la mañana. Ordenó que recogiéramos todo, que los materiales fueran introducidos en la valija, tal y como fueron entregados, eh, pues acatando orden, eso que estamos haciendo, organizando todo, el proceso termina aquí. Aquí, no, 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 solamente suspensión, ni siquiera llenado de acta ni nada, nada, absolutamente nada, solamente la poca incidencia como fue la suspensión de las elecciones se anotó en el acta. Mientras que en el momento que realizamos este reportaje todavía continuaban llegando algunos colegios electorales que fueron recogidos por las autoridades y traídos aquí a la Junta Municipal de Dajabón como fue la dirección de la Junta Central Electoral en Dajabón. César Montesinos, Noticias S.I.N. En Asua también fueron retornados en orden los equipos del voto automatizado a la Junta Municipal. Según el corresponsal Héctor Abreu, pese a la suspensión en esa provincia, la jornada había transcurrido en calma y con normalidad. En San Cristóbal no se hicieron esperar las reacciones entre los aspirantes de los diferentes puestos tras la suspensión de las elecciones. Jessica Capellán nos tiene más información. Alrededor de la una de la tarde, representantes de colegios electorales, acompañados de los policías electorales, devolvieron a las juntas municipales las valijas con los equipos del voto automatizado. Mientras la suspensión de los comicios generó frustración entre algunos, también provocó malestar y decepción entre otros. Triste porque estuvimos durante más de tres meses advirtiendo a la Junta Central Electoral sobre la cosa que podían pasar y hoy ustedes que son testigos de, de la realidad. El primer proceso del 6 de octubre mostró grandes irregularidades y fueron manifestadas por el presidente Leonel Fernández. Entonces nos abocamos ahora a este segundo proceso con el voto electrónico y miren ustedes a lo que nos estamos enfrentando. Esa complicidad asquerosa no es por José, no es por lo que apilan a síndicos y a regidores, es que se está lacerando, se está maltratando, se está dando una estocada maldita a la democracia dominicana por la que hemos luchado tanto, por la que hemos sacrificado tanta sangre, tanta gente, 
tantas voluntades y tantas dignidades. Para algunos residentes de San Cristóbal, la decisión de la Junta Central fue la mejor opción, dado los fallos del sistema. Yo pienso que habrá que eliminar por estos tiempos ese tipo de voto. Eso es lo que yo considero porque parece que ya ha dado problema anteriormente o, no, o nunca ha habido algo muy concreto en eso. Eso afecta al pueblo porque la democracia está afectada por eso. ¿Se pierde dinero? No, pues se ha perdido, no que se pierde, que está perdido ya. En ese municipio las fallas técnicas se detectaron antes de las 7 de la mañana. Al consultar durante esas horas a los presidentes de algunas mesas, indicaron que inmediatamente informaron a los técnicos de la Junta. Dicha situación mantenía intranquilos a los votantes. En el equipo no aparece la boleta completa. Momentos antes de anunciar la suspensión de las elecciones municipales, solo un candidato a la alcaldía ejerció su derecho al voto. Los dirigentes políticos del partido oficialista y también aspirantes a diferentes posiciones en San Cristóbal prefirieron no dar declaraciones sobre la decisión de la Junta. Jaycee Capellán, Noticias SN. La suspensión también generó malestar entre comerciantes de Boca Chica al asegurar que con motivo del proceso electoral sus negocios habían cerrado desde el sábado y eso les generó pérdidas millonarias. El candidato a esa alcaldía por la fuerza del pueblo, Rafael Caminero, llamó al pueblo a la tranquilidad y a mantener la paz. Calificó, sin embargo, como un irrespeto a la democracia la decisión de la Junta. En estos momentos, esas imágenes que ven en pantalla en vivo de una vigilia que realizan jóvenes de Alianza País en la plazoleta de la bandera en protesta por la suspensión de las elecciones municipales. Esto es una vigilia que realizan los jóvenes de Alianza País en esta plazoleta de la bandera, como vemos ahí, un fuerte contingente policial y varios de los jóvenes que están ahí protestando, o más bien una vigilia ante la protesta por la suspensión de estas elecciones municipales. Pasamos con el Ministerio de Educación que reiteró el llamado a las aulas para este lunes 17 de febrero, mientras la UAS anunció la suspensión de las clases. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Educación pidió a los padres de familia llevar a sus hijos a la escuela. La UAS en tanto indicó que debido al reacondicionamiento de los que fueron usadas por la Junta Central Electoral no habrá clases.